ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ക്യാരമൽ കസ്റ്റേർഡ് ബ്രെഡ് പുഡിങ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണിത് വളരെ സിമ്പിളായി ഓവൻ ഇല്ലാതെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാനായി ഞാനൊരു ആറ് പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ബ്രെഡാണ് ഒന്നര കപ്പ് പാല് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര അര കപ്പ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം നമുക്ക് ഈ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡൊന്നും പുഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടില്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ തരികളായി പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ക്യാരമൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായി ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരമൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പം അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കറക്റ്റായി കളറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാരമൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ ക്യാരമൽ മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതൊന്നും ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒന്ന് അരിയിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കട്ടയില്ലാതെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കുക ഒട്ടും തന്നെ കട്ടയില്ലാതെ വേണം അലിയിച്ചെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് പാൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനായി ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പാലൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം പഞ്ചസാര ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പാലൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൂടി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട കട്ട പിടിക്കും ഇനി നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുത്ത ബ്രെഡ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട പിടിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇതേ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം കിട്ടാൻ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മുകളൊന്ന് ഒതുക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കി കൊടുക്കാം ഇനിയൊരു അലു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടങ്ങ് കവർ ചെയ്യാം 
ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു തിരുവ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരു തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ് ഇതുപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റായി നമ്മുടെ പുഡിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പുഡിങ് എപ്പോഴും തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണിത് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഹോട്ട് ഫുഡിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വിഭവം അടുത്